ഹായ് ഓൾ അസ്ലാമു അലൈക്കും പാത്തൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിഡ്ലൻ ടേസ്റ്റ് തന്നെ പറയാം അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു അറബിക് റൈസിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ മന്തിയും കപ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ നോക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു അറബിക് റൈസാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തത് അത് ചതക്കിയത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു വല്ലുള്ളി കട്ട് ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയാൽ തന്നെ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ബേലീവ്സ് ഉണക്ക് നാരങ്ങ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു കാൽ സ്പൂണ് മഞ്ഞളുടെ പൊടിയാണ് അതിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ചിക്കൻ പീസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാല് പീസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഫ്രൈ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തത് അത് രണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഫ്രൈ ആകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഉള്ളി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു ഭാഗത്ത് അവിടെ റെഡി ആകുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓനിയൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ചിക്കൻ വേവാനുള്ള വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാല് കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒരു നാല് കപ്പോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് റൈസാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാല് കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല വെള്ളം കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചോറ് പാകത്തിന് കിട്ടൂല ഈ സമയത്ത് ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം ഉപ്പ് ചേർത്താണ് അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അവിടെ നിന്ന് വേവട്ടെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ആണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊരു സ്പൂണ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സാഫ്രോണാണ് അത് ഒരു നുള്ള് സാഫ്രോണും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നല്ല വെന്ത് നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ പീസ് എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബസ്മതി റൈസ് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചതാണ് പിന്നെ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളമാണ് അത് ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇ
ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക മുഴുവനായിട്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിലാക്കിയിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ കുറച്ച് അതിൽ ബാക്കി വെക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത് സാധാ പാനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതല്ല നിങ്ങൾ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ല പിന്നെ സ്കിന്നുള്ള ചിക്കനാണ് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓവനിൽ വെച്ച് തന്നെ പിന്നെ അത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പീസ് ബട്ടറാണ് അത് ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ്റെ മേലെ തേച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ചോറ് അവിടുന്ന് റെഡി ആകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു ഉള്ളി ഇതേപോലെ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ഇത് ചോറിൽ കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നേരത്തെ ഉള്ളി ഫ്രൈ ആക്കിയ പാനാണ് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ചിക്കൻ ഓൾറെഡി കുക്ക് ആയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇനി ബാക്കിയുള്ള കുറച്ചും കൂടി ഇതിൽ ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ചിക്കൻ രണ്ട് ഭാഗവും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ചോറിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളിയാണ് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ പച്ചമുളക് ഉള്ളി അതും ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയില് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ചെറിയ പീസ് ചാർക്കോൾ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണോ കേട്ടോ ഇപ്പം ഗ്യാസ് ഉള്ളത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കരുത് ഇനി നമ്മളെ ചോറ് എന്തായി നോക്കാം മാഷാള്ള നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോന്നും അത്രയും നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാലും ഒരു പിന്നെ അരമണിക്കൂറൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നല്ലൊരു അടിപൊളി ചോറ് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇനിയും അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ